भारत के इतिहास में जब भी जंग आजादी का जिक्र होगा यहाँ से किस किले को सबसे पहले याद किया जाएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है द बंजारा मैन में और आज हम आपको दिखाएंगे अठारह की क्रांति के एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शहर के बीचों बीच बंगारा पहाड़ी पर बना यह किला सोलह ईस्वी में ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था पच्चीस सालों तक यहाँ बुंदेल राजाओं ने राज किया उसके बाद मुगलों फिर मराठा और बाद में अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया पंद्रह एकड़ में फैले इस किले में बाईस बुर्ज हैं और दो तरफ खाई है नगर की दीवार में दस बड़े दरवाजे और इसके अलावा मराठा वास्तुकला से बने शिव मंदिर एवं गणेश मंदिर भी है मजबूत किलेबंदी के लिए बनाई गई ऊंची खड़ी दीवारों पर सैनिकों की पहरेदारी के लिए खास जगह बनाई गई थी बाहर से आने जाने वाले लोगों पर चौकसी और निगरानी के लिए दीवारों पर खास तरीके से चुनाई की गई थी बाईस विशाल काय मजबूत दीवारों पर खास दूरी पर कड़ी चौकसी की जाती थी जहां से पहरेदार सभी को देख सकते थे अंग्रेजी शासन के दौर में किले की इन दीवारों पर मशीन घनों को रखने के लिए खास तरीके की खिड़कियां काटी गई थी निशानेबाजों और तीरंदाजों के लिए अलग अलग पहरीदारी खिड़कियां बनाई गई थी मोटी ग्रेनाइट पत्थरों की दीवारों पर घुड़सवारों और तोपचियों की टुकड़िया चारों तरफ से झांसी के किले और झांसी के शहर पर नजर बनाकर रखती थी मुख्य किले के अंदर पंच महल कड़क बिजली तो शिव मंदिर गणेश मंदिर आदि मुख्य जगह है पंच महल की ये दीवारें झांसी के इतिहास की गवाह रही सन अठारह में महाराज गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका से हुआ जिन्हें विवाह के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था अठारह में उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम दामोदर राव रखा गया पर चार माह में ही उसकी मृत्यु हो गई इससे राजा को गहरा झटका लगा और उनकी हालत खराब रहने लगी सलाहकारों के कहने पर अठारह में राजा ने अपने छोटे भाई के बेटे को गोद लेकर ब्रिटिश अफसरों के सामने आनंद राव को झांसी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और निर्देश दिया की बच्चे के साथ सम्मान व्यवहार किया जाए और झांसी का शासन उनकी पत्नी के आधिपत्य में हो नवंबर अठारह में राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश खेमे में लालच आया और झांसी को हथियाने के लिए साजिश रची गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल टनहौजी ने डॉक्टरेट ऑफ लैब्स लागू करके झांसी के सिंहासन पर दामोदर राव के दावे को खारिज कर दिया और किले को उसके उत्तराधिकार क्षेत्र से अलग कर दिया इस प्रस्ताव के लाने पर झांसी की रानी ने भरी सभा में अंग्रेजी फरमान को फाड़ते हुए कहा मैं मैं कभी कभी नहीं दूंगी।, दूंगी। मार्च अठारह में रानी लक्ष्मीबाई को साठ हजार रूपए सालाना की वार्षिक पेंशन शर्त पर महल और किले को छोड़ने के लिए कहा गया पर झांसी की रानी लक्ष्मी ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अठारह को विद्रोह हो गया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सेना का नेतृत्व किया इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों ने झांसी के किले पर आठ दिनों तक गोले बरसाए लेकिन न किला जीत सके और न ही झांसी पर उन्हें 
किसी भी प्रकार की फतेह मिली रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा ली थी कि आखिरी सांस तक किले की रक्षा करेंगे अंग्रेजी सेनापति यूरो जान गया था कि सैन्य बल के आधार पर किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया उसने झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दूल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया जिसने छल से झांसी के किले का दक्षिणी दरवाजा खोल दिया 8 अप्रैल अठारह को लगभग बीस हजार अंग्रेजी सिपाही किले में घुस गए और लूट पाट मार काट शुरू कर दिया झांसी की छोटी सेना ने डट कर उस अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया एक ऐसा समय भी आया जब रानी अंग्रेजों से घिर चुकी थी पर कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ रानी कल्पी के लिए आगे बढ़ गई इस दौरान उनके एक पैर में गोली भी लगी फिर भी वो यहाँ नहीं रुकी कहा जाता है किले में आज भी वो एक जगह है जहाँ से रानी अपने घोड़े के साथ में इस जगह से कूदी थी स्वतंत्रता तो की इस भीषण लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई शहीद तो जरूर हो गई पर इस किले की हर दीवार आज भी उनके गौरव की कहानियों का जीता जागता उदाहरण आज भी यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अपनी पहचान रखता है यह दीवारें चीख चीख कर कहती है मुंदेले हरिबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी झांसी के किले की यात्रा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइए जल्दी मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद